Herzlich Willkommen bei Ash's Whisky. Ich bin Ash und ich verkoste auf diesem Kanal Whisky verschiedenster Herkunft und werde aber nicht nur Whisky verkosten, sondern auch alles mögliche andere besprechen und mich mit anderen Themen befassen, die mit Whisky zu tun haben. So viel wie möglich rund um Whisky und heute fange ich an mit der Verkostung von Maker's Mark. Maker's Mark ist ein Klassiker, würde ich sagen, der sehr gerne auch empfohlen wird. Ist kostengünstig, schmeckt sehr lecker, ist mild, ist süßlich, gerade für Einsteiger super. Es ist ein Bourbon, ein Kentucky Straight. Ja, ein Kentucky Straight Bourbon. Und ja, wird von dem Unternehmen Maker's Mark hergestellt und ist einer meiner aktuellen Favoriten. Und deswegen dachte ich, fange ich damit jetzt mal an. Eigentlich wollte ich diese Videos machen, um einfach für mich selbst das Ganze ähm, irgendwo abspeichern zu können, wie ich die Whiskys empfinde, wie sich das entwickelt mit der Zeit. Ich wollte auch Notizen machen, aber ich dachte, über Video bin ich da besser dran. Und dann war meine Entscheidung jetzt letzten Endes, das einfach zu teilen und ja, euch daran teilhaben zu lassen. Wenn es gefällt, der kann gerne mit einschalten und sich da gerne mit mir austauschen. So, also Maker's Mark. Hat 45% Volumen, ähm, so gesagt 90 Proof heißt das in den USA vor allem. Kommt auch natürlich aus Kentucky in den USA. Und hat einen ganz eigenen Geruch, finde ich. So, also ich rieche hier definitiv am Anfang Süße, so also Karamell. Vanille. Ein bisschen brauner Zucker, würde ich sagen. Der Alkohol, finde ich, beißt vom Geruch nicht so stark wie bei anderen. Ein Hauch Nuss könnte man vielleicht sogar noch rausriechen, finde ich im Moment. Und irgendwas Fruchtiges, aber... nicht, nicht deuten. Dann sieht man recht schön, wie er hier so ein bisschen den Ölfilm hinterlässt im Glas. Die Farbe ist so eine schöne Karamellfarbe. Der wird unterschiedlich alt. Meines Wissens ähm, entscheidet Maker's Mark tatsächlich nach Geschmack und nicht nach Alter, wann es verwendet wird. Und die haben auch ein recht großes Lagerhaus, in dem die Fässer je nach Höhe hin und her gelagert werden. Und dann natürlich das rote Siegel. Das finde ich ziemlich cool, die Geschichte dahinter. So. Das ist ich nehme mal gerne den ersten Schluck so, ohne ihn groß hin und her zu schwenken, so ein bisschen alles benetzen, damit der erste Alkoholschock quasi so ein bisschen schon genommen wird. Also beim zweiten und dritten Schluck schmecke ich dann persönlich mehr. So, jetzt im Moment habe ich so ein leichtes Brennen. Es gibt aber definitiv schärfere Whiskys. Auch von Vorteil ist, dass in diesem Fall jetzt so ein bisschen der über den Rachen auch in die Nase quasi steigt und ich so von beiden Richtungen so die Dämpfe bekomme und vielleicht noch ein bisschen mehr intensiver rausriechen kann. Ganz wichtig, meine Penne hier. <lacht> Also er hat auf jeden Fall eine Würze. Die schmeckt ein Zimt so ein bisschen. Das muss ich kurz rein. Insgesamt hat der einen sehr leckeren Geschmack. Geruch bleibt zurück, das sollte man natürlich nicht großartig parfümierte Hände haben oder frisch gewaschen mit staatlicher Seife. 
Und das riecht da einfach nur vanillig, Karamell, Toffee, so. So riecht er richtig süß und richtig angenehm. Richtig, richtig lecker. Ja, also <lacht> mir gefällt die Ölspur hier, die sich zieht. Ich weiß nicht, ob man die sieht in der Kamera. Ich finde ihn sehr lecker. Ähm, die Alkoholschärfe für mich überdeckt die kurz den Geschmack, aber dann kommt er wieder. Ähm, ist ein süffiger Whisky, definitiv. Ja, und wie gesagt, ich schmecke so die Vanille raus, den Zimt. Karamell, das schmecke ich so raus. Jetzt kommt ein bisschen eine Bitternote. So ganz, ganz im Nachhinein jetzt wird es ein bisschen bitter hinten. Minimal trockener Mund. Aber alles in allem doch sehr lecker. Finde ich gut. Ich mag den. Ich werde jetzt noch kurz, vielleicht eröffnet sich mir dann noch was anderes mit Zimmertemperatur Wasser. Einfach mit meinem Finger kurz hier ein paar Tropfen rüberholen. Ich habe im Moment keine Pipette zur Hand. Manchmal nehme ich dafür auch einen Strohhalm. Also ich habe so Edelstahl-Strohhalme. So. 3, 4, 5, 6. Da ist die Dosierung aber nicht ganz so einfach. So. Riecht einfach, einfach lecker. Ich finde schon, wenn man die Flasche aufmacht, diese, der hat einen ganz, ganz eigenen, ganz typischen Geruch, der einfach richtig angenehm ist. Ich mag den auch in Mixgetränken. Im Whisky Sour zum Beispiel, kommt der ganz gut. brennt er nicht so. Klar ist ein bisschen, bisschen, na doch jetzt, im Nachhinein kommt es. <lacht> okay, das Brennen kommt doch noch. Ist jetzt schon fast zu sehr verdünnt, finde ich, mit dem paar Tröpfchen. Also geschmacklich fehlt da jetzt ein bisschen was, so diese, ich glaube, das ist das Karamell, das da jetzt so ein bisschen verloren geht. Aber insgesamt ein sehr, sehr leckerer Whisky. Also ich kann ihn wirklich nur empfehlen, gerade für Einsteiger, weil er nicht sehr teuer ist. Weil man damit auch sehr gut mixen kann. Ich habe den bekommen, da war dann auch so ein ähm, Mixbecher quasi mit dabei, so ein Mixglas. Ähm, habe ich den gekauft. Ist auch ganz gut verfügbar eigentlich so. Ganz traditionell. Ich habe den im Kaufland gekriegt. Und ähm, ja, ich glaube, der kostet irgendwie 20, maximal 25 Euro, denke ich mal. Ich bin sehr gespannt. Ich habe noch nicht den Makers 46 probiert. Der soll richtig lecker sein. Da bin ich sehr gespannt drauf und freue mich drauf. Aber bis dahin habe ich jetzt mal den verkostet. Ich freue mich, dass du da warst. Und bis zum nächsten Mal. Jetzt war ich gerade noch überrascht, deswegen lasse ich es weiter. <lacht> Mache ich kurz weiter. Jetzt hat er im ersten Moment so richtig karamellig geschmeckt. Also jetzt kam da so richtig eine Karamellbombe und erst im Nachhinein dann die Schärfe. Das war jetzt richtig, richtig gut. Muss ich mir merken, kurz mit dem Wasser sitzen lassen. Etwas länger. Kann noch mehr ausmachen. Also bis bald.